خب به اولین جلسه متوسطه جاوا خوش اومدید امیدوارم که از جلسات مقدماتی استفاده کافی رو برده باشید تو جلسه متوسطه چیزهای چیزی که میخوام به شما بگم زیاد هست ممکن حتی ویدیو ها طولانی تر از اون مقدماتی بشه که 50 تا بود و میخوام همه چیز رو شمرده شمرده به شما بگم که یاد بگیرید چون اگه جاوا رو از الان یاد نگیرید از جلسه مقد... متوسطه یاد نگیرید دیگه تا جلسه پیشرفته هم یاد نخواهید گرفت خب من اومدم تو یک پکیجی ساختم به نام اینترمیدی جاوا یادتون میاد ما پکیجی که کلاسی که میساختیم اسم پکیج نداشتیم وقتی که اسم پکیج نداشته باشید تو کلاس های توی سورس پکیجتون کاری که نت میز میکنه میاد یه علامت کوچکتر و بین بزرگتر مینویسه دیفولت پکیج و برای شما پوشه یا فولدر درست نمیکنه ولی ما اگر یه اسم پکیجمون رو یه اسمی بذاریم باید هر هر اسمی که میذاریم رو بالا پکیج تعریفش بکنیم اگر من این رو دیلیت بکنم میبینید که اینجا ارور میده میگه که چی؟ این کورکت پکیج یعنی پکیجتون رو انتخاب نکرید بعد اسم پکیج که فولدرتون هست رو انتخاب بکنید و بالا بنویسید پس میشه پکیج اسم پکیج و سمی کالان رو میذارید و کدتون رو این زیر میریسید سعی کنید توی لاین یک پکیجتون رو بنویسید که من الان اینجا نوشتم این مقداری هم این کد رو کوچیک بکنم حالا نگاهتون به این کد نباشه انجام خواهیم داد این کد رو نگرانی نداره وقتی که این کار کردیم یه دو تا کلاس ساختیم یه کلاس تست ساختیم که توش مین متد هست متد اصلی هست که هیچی فعلا توش ننوشتیم یه کلاس دیگه ساختیم به نام گرافیک سه تا چیز رو توش ایمپورت کردیم یکی ایمپورت جاوا ای دبلیو تی اشترکس اشترکس به معنی همه چیز هست همه چیز یعنی هر چیزی که شما تو لایبرری ای دبلیو تی داری به من بده حالا مهم نیست اگر ببینید من اگر این دو دات رو بذارم این همه ما لایبرری داریم میبینید برای در مورد اشترکس میتونه گرافیک 2 دی باشه و سمی کالوم باشه میدونید خب من وقتی اشترکس رو میذارم یعنی چیکار بکن همه چیز رو به من بده جاوا ای دبل توی ایونت هم میذاریم که وقتی خواهیم یه ایونت درست بکنیم یه جاوا اکس سوینگ هم میذاریم که میخواهیم سوینگ درست بکنیم کلاسمون رو از جی پنل چون پنل میخوام بسازیم اکستنز میکنیم که یعنی این هریت میکنیم هر موقع اکستنز دیدید بدونید میشه این هریتنس میام اولی تو کلاسمون یه متدی درست میکنیم به نام این پینت کمپوننت که تو خود جاوا تعریف شده میام مینویسم پابلیک وید پینت بذارید ادب نداره پینت کمپوننت پینت کمپوننت توی جاوا درست شده و من داخل این چیزی که می نویسم گرافیکس جی می نویسم گرافیکس با جی بزرگ گرافیک گرافیکس یادتون باشه اس اس شیاتون نره خیلی ها که برنامه نویسن اس یادشون میره گرافیکس جی رو می نویسم و اینجا میام چیز رو باز می کنم اکولاد رو باز می کنم یه اینتر بزنم خود نیست بینید یه اکولاد دیگه برنامه میسازه این میگه چی؟ میگه Override methods from Java Swing J component میگه این override شده این paint component تو خود جاوا تعریف شده ما داریم روش چیکار میکنیم override میکنیم یعنی داریم روش مینویسیم اولین و گیج کننده ترین کاری که همه گیج میشن انجام میدن میگن این super dot paint component چیه اگر من بنویسم super dot و اینجا بیام دنبالش بگردم P رو پیدا بکنم اگر باشه اگر نباشه خودمون می نویسیمش پینت کمپوننت اگر باشه و ببینید پینت کمپوننت ساخته شد این سوپر پینت کمپوننت سوپر یعنی سوپر یعنی همین کلاس اصلی رو بیا برای من آماده بکن گرافیک جی یعنی گرافیک که ما اینجا ساختیم حالا جی میتونه اس باشه میدونی فرق نمیکنه ولی خب ما جی ساختیم به معنی گرافیک اسم کلاسمون هم از گرافیک گیج نشید وقتی که همچین کاری کردیم آماده میکنیم که میخوایم توش نقاشی بکنیم سوپر همینه زیاد گیج نشید این دوتا رو بنویسید سوپر دات پینت کمپوننت جی و گرافیک جی رو مینویسیم این متدی هم هستش که توی جاوا تعریف شده به نام جی کمپوننت 
تعریف شده اگر من اینجا بیام میبینید نوشته جاوا x swing j component میام پایین دو تا چیز میزنم یه مقدار فاصله هم میزنم که معلوم بشه یه فاصله رو که زدم چیکار میکنم میام یه بکگراند واسش درست میکنم مینیسم this یعنی این گرافیک ما set background یعنی یه background بهش بده میبینید اینجا خودش چیز رو کد برگر داد به من اینتر میزنم میبینید خودش یه color red هم داد set background رو نوش color red داد من red رو باید با حروف بزرگ بنویسم نگاه نکنه net means با حروف کوچیک نوشته چون جاوا 7 یعنی جاوا کمپایلر 7 الان تمام اینا رو چیز کرده دیگه میتونید یه کاری کرده که شما میتونید به حروف کوچیک هم بنویسید ولی قدیما همه با حروف بزرگ می نوشتن که یعنی کنستنت یعنی ثابت ثابت و پایدار با چیز بنویسید حروف بزرگ بنویسید ببینید خودش هم حروف بزرگ رو میده حروف کوچیک این میگه این معنی رو میده فاینال یعنی میبینید فاینال یعنی ساب ثابت میبینید حالا من اگه بیام روی حروف های کوچیک کوچی، کوچی نوشتم میبینید باز هم فاینال رو زده فرق نمیکنه ولی سینس 1.4 میگه چی یعنی از زمان 1.4 بزرگ نوشته میشده الان دیگه کوچیک هم میتونید بنویسید میبینید سینس 1.4 فرداش شده سعی کن شما بزرگ بنویسید که عادت هم عادت هم بکنید که با تمام کمپایلر های جاوا کار بکنه میایم بکگراند رو میذاریم سفید وایت خب میگیم این پنل رو بذار سفید دو تا فاصله میزنم میام میگم g dot set color با حروف کوچیک البته g dot set color اینجا میبینید set color یه کالری واسهش درست میکنم واسه گرافیک من کالری که من درست میکنم بلو هست یه رنگ آبی به من بده میگم وقتی که میگم یه آبی بده میگم حالا میخوام بیام یه مرب مستطیل درست بکنم برای ساختن مستطیل چیکار میکنم میگم g dot fill حالا این فیل ها رو پایین ببینید نگاه کنید برای مستطیل فیل رکت داریم برای دایره و بیزی فیل اوول داریم این هم فیل 3D هست که حالا بعدا آموزش رو خواهم به شما داد و فیل راوند رک یعنی این هم جدید اومده توی جاوا که میگه چی میگه گوشه های مستطیلی که دارید میسازید مثلا گوشه هاش چجوری بگن دایره شکل باشه یعنی کرو داشته باشه دیدید یه مربع هایی داریم که گوشه هاش مثلا خمیده هست به اون حالت خوشگلی داره اون حالت حالا فعلا نمیخوام این کار انجام بدیم فیل رک رو انجام بدیم میگیم ما اینجا یه دونه x داریم اینجا یه دونه بذارید من اینا رو انجام بدم که اینجا یه دونه x داریم اینجا یه دونه y داریم خب این x و y with an انجام height داریم که بذارید از الان اینا رو بنویسم که شما قاطی نکنید x و y چی میگه x و y میگه این اگر صفر و صفر باشه گوشه گوشه کامپیوتر من صفر و صفر خب x و y یعنی x یعنی چقدر به سمت راست بیام و y یعنی چقدر به سمت پایین بیام یعنی x که بالا هست این x یعنی اینجوریه موس من رو تکون بخوره y هم اینجوریه یعنی فا... اه... اه... بالا به پایین میگم x من رو بنداز مثلا 25 y من رو هم عدد بعد بنویسید 25 حالا میگه تو... چی میگن عرض و طولش چقدر باشه یعنی چقدر ار... کشش اه... مثلا چجوری بگم بهتون طول و عرض مستطیل دیدید مثلا طولش دو ارزش هم مثلا 15 فرق نمیکنه به اونم طول ارزشه که اینجا نوشته همون ویت تا هایت هم اگه معنی کنید همون معنی رو میده میگم 100 در مثلا سی اینو به من بده خب دو تا فاصله میزنم حالا میگم وقتی که این کارو کردم پس شد رنگش آبی طول ارزش هم شد 100 و 100 و سی و از 25 و 25 رو بشه یعنی 25 به سمت راست 25 به سمت پایین یعنی از اینجا شروع میشه مثلا و بعد چیکار میکنم میام یه دونه اگر خواستید یه یه دونه مرب مستطیل دیگه درست میکنم نمیدونم چرا امروز نمیتونم حرف بزنم ولی خب سعیمو میکنم مستطیل درست میکنم یه دونه رنگ اول واسش درست میکنم مثل این بالای دید اول رنگ درست کردیم میگم g dot set color 
set color حالا به جای color red این color red من چی کار بکنم یه موقع از میخواید RGB value بدید RGB یعنی red, green, blue یعنی یه موقع همش که نمیشه رنگا آبی، سفید، قرمه، سبز، زرد باشه یه رنگ هستی که شما نمیتونید با نوشتن نشون بدید چی کار میکنید؟ میاد RGB value یعنی red, green, blue که از فوتوشاپ خیلی ها مثلا چیز میکنن در میارن استفاده میکنن برای نوشتنش میاد مینویسیم new color وقتی که نوشتیم color رو با حروف C بزرگ مینویسیم color و بعد داخل این پرانتز رنگا رو مینویسیم مینویسیم 190 که میشه رنگ قرمزش 81 مثلا رنگ سبزش و مثلا 215 سعی کنید این عددا از 255 بیشتر نشه این به همین راحتی RGB value دادیم بعد دوباره میسیم G. G. Feel Rect اینجا نوشتیم و بعد به جای Width and Width and Width and Width چی تعریف میکنیم میگیم مثلا این بالای 25 شروع شده از 25 میگم بالایی از مثلا همون 25 شروع بشه 25 وقتی 25 میشه تب رو میزنید میره بعدی بعدی از 25 شروع بشه میفته روش نمیخوام از 25 شروع بشه میخوام از 65 شروع بشه بعد بعدی مثلا از همون 100 و بعدی نم یکم 30 شروع بشه حالا میام یه دونه دیگه درائنگ درائنگ سترینگ درست بکنیم چه جوری دو تا فاصله میگم و بعد میام اینجا میسم g. set set color و وقتی که نوشتم g.setcolor بذارید من این رو g.setcolor خب به جای کالری که اینجا ما می نوشتیم با حروف بزرگ مثلا یه دونه red می نویسم و بعد میام پایین میگم g.draw draw string draw string که نوشتم میخوام یه دونه تکست بنویسم draw string یعنی یه دونه string رو برای من درست بکن یعنی بنویس یه تکست رو میخوام زیرش بنویسم خب به جای with and with به جای این اولی چی بنویسم داخل این بنویسم سلام بنویسم همون مثلا parse click خب و به جای withش بنویسم 25 به جای highestش بنویسم 120 خب این 65 بود 25 65 این هم میزم 120 که بره پایینش این از این میریم توی مین متدمون خب امیدوارم که خسته نشده باشید میریم توی مین متدمون یه دونه ایمپورت میکنیم دات ایمپورت که دات نمیزنیم javax dot swing dot asterisk و همین راحتی و میریم توی مین متدمون چکار میکنیم اینا رو میریم jframe یه دونه اس میذاریم میذاریم مساوی با نیو Oops, new J frame which you didn't New J frame. خب بعد پایین می‌نویسیم F dot set default or F بعد نمی‌زم F dot set default close operation که خیلی طولانی نمی‌خوام بنویسم. بعد می‌نویسم J frame که اختر اون چیز رو زدن. بسته بشه dot exit on close نوی بهتون گفتم که باید درست بنویسید یعنی وقتی که این زبط داره میزنه بسته شه اگر ننویسید این کد رو اینجا این خط رو خط شماره هشت رو هر چقدر هم این زبط داره رو گوشه بزنید از برنامه بسته نمیشه میام اسم کلاس همون رو مینویسم که بالا بود اسم کلاس همون گرافیک بود دیگه میبینید بالا گرافیک یه اسمی میذارم به نام P و اون رو graphic به همین راحتی یا آبجکت درست میکنم ازش و بعد میگم f add کن برای من اینا مهمه بنویسید اگر add نکنید نوشته نمیشه add کن برای من چی رو add کن برای من p رو خودش add کرد میبینید و بعد بیا پایین برای من f رو بزن یه size براش درست بکن set size set size size اگه برای من درست میکنید اصلا 400 در دیویس پنجه و بعد چکار بکن برای من ویزیبلش کن که همه ببینن f. set visible true that's it به همین راحتی درست 
خب این از این و اینم از این که ما درست کردیم امیدوارم که خوشتون بیاد حالا الان رانش میکنم که معلوم بشه یه مقداری هم بذارید من اینو کوچیک کنم که واقعا وقتی کد بزرگ میشه من نمیتونم بنویسم خب مهم نیست همین خوبه سیف میکنیم و رانش میکنیم این مقدار طول خواهد کشید چون دوباره نت میز اول بار بازی کردم خب این ران شد و یه همچین چیزی ساخته شد این آبی مونه که ایکسش 25 در 25 دوباره توضیح میدم ویدیو طولانه بشه اب نداره فقط شما بفهمید 25 در 25 شروع شده 100 طولشه ارزشه سی ام هایدشه یعنی این میشد ارز این میشد طول به طول ارز نمیدارم فارسی یاد دارم ولی این میشد ویت این میشه هاید که 100 میشد ویتش سی ام میشد هایدش پایینی دوباره از چی شروع میشه 25 در 65 که اینجا میشه 100 در 30 هم طول ارزشه اینم هم پارس کلیک که ما نوشتیم 25 در 120 شروع شده رنگش قرمزه اینجا نوشتیمش این را هم تو مین متدمون تعریف کردیم و خلاصه شکلمون در آورده امیدوارم که اول از اولین جلسه خوشتون اومده باشه